marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con esto. Palabras que, que llenan la radio, que llenan la vida, que llenan las canciones, temas como este tan bonito, tan precioso, que estos días que lo estoy disfrutando especialmente en el coche, que es donde escucho habitualmente música y cuando suena bien me gusta ponerlo muy, muy fuerte. Algunos de los oyentes pensarán, ah, eras tú la loca del semáforo, sí, porque además bajo la ventanilla, el pelo va por ahí volando, aprovecho para sacarme el pelo en el coche también, es un disco que suena fenomenal. Eh, un día la saludamos a través del teléfono y le dijimos, tienes que estar aquí en el estudio y hoy está con un trabajo en el que creo que todos los oyentes se verán reflejados en alguno de los temas y sobre todo servirá para disfrutar. Pues sí, como todos saben, la guipuzcoana se dio a conocer como cantante y líder del grupo La Oreja de Van Gogh, con el que obtuvo grandes éxitos, pero ya en 2008 debuta en solitario con un disco de nombre homónimo, Amaya Montero, que fue número uno de ventas en España con tres discos de platino y le valió la nominación a los Grammy Latinos como Mejor Álbum Pop Vocal Femenino. Además, Quiero Ser permaneció 13 semanas, que se dice pronto, en el primer puesto de las radios españolas, motivo más que suficiente para que le siguiera un disco, podríamos decir que a modo de segunda parte, Amaya Montero 2, unos años después, regresa con Si Dios quiere yo también, su tercer eh, trabajo en solitario, un disco que supone un punto de inflexión en su carrera y que ha logrado situarse en el primer puesto de iTunes tras su salida a la venta en plataformas digitales en 11 países. ¡Qué barbaridad! Buenos días y bienvenida. Buenos días, eh, un placer estar aquí y te diré que tenemos dos cosas en común ya para empezar. A ver. Una, que nos gusta escuchar la música en el coche ¿Sí? y dos que nos gusta escuchar la música muy alta. Y además... Cuando es buena, ¿eh? Bueno, efectivamente, no cuando es buena, pero cuando está, teníamos esto de escuchar sí. ahora, que nos pongan más alto. Más también, alto el retorno, es, que tenemos, es verdad. Eso es, Curioso. Es muy bonito que, esto que tenemos y así como... Un... Que se disfruta porque te envuelve. Es que hay que vivirlo. Uh -huh. Yo digo, no necesito, necesito sentirla. Y para sentirla necesito el volumen también. Nos ha sorprendido porque, por supuesto, esa entrevista, luego la podrán ver nuestros oyentes en la página web de, de la radio, van teniendo fotos de Amaya a través de Twitter y de Facebook y ver que tú el Twitter lo manejas tú personalmente. Sí, 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 sí el Twitter lo... Bueno, la, el 90% lo, lo manejo yo... Mm -hmm personalmente ya otro tipo de, de redes ya ya no, no llego y aprovecho para decir que, que mi Facebook, el que pone que es el oficial, no, no lo manejo yo, que nunca lo, lo he dicho, pero bueno, aprovecho uh -huh. este momento para decirlo. Pues sí, Twitter lo, lo, lo intento manejar ya, sí. Los fans, los seguidores, los admiradores que están muy pendientes de esta entrevista, uno se acaba vacunando de que le digan qué bien, qué guapa, porque estás guapísima, <risa> bueno. guapísima, porque la, te hemos visto en, en el disco, son unas fotos espectaculares, uh -huh. pero estamos viéndote aquí además, bueno, pues varias mujeres, esto que ponemos un poco de mala idea, ¿sabes? No nos miramos a veces, <risa> ah, para decir, no, pues hombre, pues no está guapa y tal, no, ni mirándola con mala idea, está, estu está estupenda, pero bueno. que te digan qué bien te vemos, qué bien cantas, qué bonito, uno se acaba acostumbrando a eso, ¿no? Bueno, para empezar, muchísimas gracias y lo mismo digo aquí a todas las presentes. Bueno, pues eh, no sé, yo no sé, me, me, me sonrojo, me sonrojo ahora, ahora más viniendo de, de una mujer tiene mucho más valor, como, como bien Sí, bien porque sabes. Hay, hay veces que dicen, ¿verdad que son tonterías? Amaya dice, vamos, a mí me gustan los hombres y mucho, ¿eh? Sí. Y, pero cuando dices, esa mujer no, yo no entiendo porque soy mujer, ¿cómo que no entiendes? Tú ves una mujer y ves si es guapa o no es guapa, igual que un hombre pues puede apreciar si un caballero está bien y le haría la competencia o no. Pero absolutamente, por supuesto, y además <risa> tiene mucho más valor y sabemos muy bien lo que estamos diciendo, si son sinceras. Sí. Entonces, bueno, pues uno acostumbrarse nunca se acostumbra, pero desde luego sí se valora mucho y desde luego cuando te dicen esas cosas, sabes que te lo dicen desde, desde el cariño, desde... Bueno, y te lo dicen con... A ver, todas las muestras de... No solo que te digan que estás muy guapa, sino que, que disco más bonito. Me han llegado las canciones al alma, me identifico con estas canciones. Gracias por, por, por este disco. Todas las muestras ¿no? de, 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 de cariño que estoy recibiendo a través de, de Twitter hoy. Eh, todos mis fans que han estado esperándome uh -huh. tres años. La emoción que siento hoy, 17 de septiembre, que por fin ha llegado. Eh, que parece que hay días que nunca van a llegar ¿no? y por fin ha llegado. Es difícil de, de transmitir con, con palabras uh -huh. toda la emoción que siento hoy. 
Bueno, también tiene mucho valor para nosotras que lo primero cumplieras tu palabra y que estés además aquí hoy en el día en el que sale el disco en formato físico, que es digamos la noticia, ¿no? Que te acompaña en esta visita eh, y además el día más un importante, disco, el día más importante, la verdad. Perdona, sí. Un disco que se titula Si Dios quiere yo también. No sé el porqué del título, qué era lo que estabas esperando que ocurriera. Bueno, la verdad que Si Dios quiere yo también es una filosofía que, que dice un poco que hay que entregarse a lo que la vida tiene un plan y el destino tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y si Dios quiere, yo también, es entregarse un poco a esto, a lo que la vida tiene preparado para nosotros. Si Dios quiere, yo también. Qué bonito. Bueno, además es un disco que suena distinto, podríamos decir. Me imagino que tiene mucho que ver, que se haya rodado en Londres, además con quien ha sido, ¿no? Que eh, lo tengo por aquí apuntado para que no se me olvide, Martín Terefe, que es un productor sueco que ahora mismo está, bueno, pues en la cresta de, de la ola, ¿no? Con los mejores músicos de Reino Unido. ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo, esa producción? Bueno, pues ha sido impresionante, unas experiencias más enriquecedoras, la verdad, es, ya son muchos discos los que, los que he grabado, pero sin duda este me ha marcado. Grabar con Martín ha sido impresionante. El equipo que tiene montado él en Londres es... Pues eso, ha sido una, una experiencia que no me esperaba. No me esperaba el sonido, el mejor creo que... que el, el que más se adapta a, mis, a, a mi música, a mi, a mi forma de, de cantar, a mis canciones, al espíritu, en definitiva, que, que, que tengo yo... que doy a mis, a mis canciones. Y, y bueno, pues yo creo que ha sido un traje a medida para perfecto, eh, una evolución en el sonido tremendo, tremenda porque el disco anterior se grabó en, en Los Ángeles, es un sonido muy muy diferente y el anterior en Italia, entonces creo que lo que hay que ofrecer en cada paso que se da es sobre todo una evolución y sin duda esto ha sido una evolución tanto en, la, en lo musical, en las canciones, en las letras y, y en el sonido y, y creo que esos tres factores han conseguido y la producción eso ha conseguido que si Dios quiere, yo también, pues sea una evolución en, en toda regla y, y así lo veo yo. Nos encanta el título y todos los títulos de los temas que compone <coughs> este trabajo. Según iba oyendo uno y otro, digo, si cada uno podría ser un título en solitario. Impos palabras, darte mi vida, fuiste algo importante, todo corazón, cuando canto, inevitable, imposible, ojo separado por un guioncito y con dos eses, yo a ti también, los abrazos rotos, contigo no me voy, pero hay uno que ya está siendo todo un éxito, que es darte mi vida. Dicen que solo tengo que desearlo, dicen que eternamente me andas buscando, dicen que si eres mío yo sé tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo y que me muero por verte y por darte mi vida. Venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento uh. Nos estamos poniendo aquí todos con los pelos de punta. Eh, está muy bien, tú cantas esto, pero ¿y si alguien te canta esto, qué te pasa a ti? <ríe> Porque, a ver, tú lo cantas con una intensidad, el tema, la canción, pero si alguien de repente te viene y te canta este tema... Hombre, pues sería lo mejor, ¿no? Porque realmente este tema, aparte de ser el primer tema que compuse para, para, este, para este disco, que ya a partir de que hice este tema dije, bueno, pues ya, todo recto, Amaya, ya, venga, ya estamos preparados para para este disco, ¿no? Este tema habla de... Bueno, podemos conocer muchas personas en la vida y, y bueno, no sabemos muy bien cuál es la adecuada porque, oye, para, para, hay que probar. Hay que, hay probar que hasta, hacer casting, hay que hacer claro, casting. Claro, hay que hacer casting porque, hombre, ojalá <risas> encontráramos a la persona la primera, que esto estaría muy bien. Pero sí que creo y pienso y quiero pensar que existe esta persona uh -huh. adecuada para cada uno de nosotros también. ¿Sí? Y que, que cuando uno... Eh, la encuentra, lo percibe, lo siente uh -huh. y que quizá hasta que no la encuentra uno no se entrega del todo ¿no? y quizá por eso a lo mejor las cosas a veces no funcionan y cuando yo no la he encontrado todavía ¿Sí? por eso, 
creo que el día que la encuentre y, y, y entienda que esa es la persona, uno es cuando se entrega y da la vida y, y se entrega y da, das la vida de verdad, ¿no? Y por eso la canción se llama Darte mi vida, con lo cual, si alguien viene y me la canta, pues la habrá encontrado. Ya hay bueno. ofertas en Twitter, ¿eh? Ya no ¿Ah, sabe, ¿sí? sí? están llegando mensajes, vamos, ahora, fíjate qué rápido son, dice, dile que yo se la canto. Ah, sí, <risa> bueno, 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 pues habrá que, habrá que mirar. Quería destacar, y perdóname, sí, no, por también, favor. porque hoy sale el disco en, en físico, sí. porque no es lo mismo el digital, y el físico para mí tiene, pues, un valor especial, llama a antigua, si quieres. No, pero... yo soy, yo <risa> necesito el disco, como tengo ahora entre mis manos, es. eh, llevarlo <risa> en el coche, y además me gusta <risa> regalar música. Y puede ser una cosa, yo creo que vamos a convertirnos a Maya en unas snob, pero lo seamos. Eso es, entonces. Lo seremos. Yo soy. Perdón, también un poco, pues también necesito tocarlo y soy mm. de estas personas que todavía pues necesita, al igual que un libro, al igual que, que bueno, pues es un disco, necesito tocarlo. Me encanta ver las fotos, me encanta ver toda la información que hay que hay dentro, ¿no? Sí. Eh, leer las letras y todo. Entonces quería destacar eh, hoy muy especialmente las fotografías de este disco que las ha hecho Bernardo Doral y quería mandarle un beso enorme desde aquí porque aparte de ser impresionantes las <risa> haberme sacado guapísima la verdad <risa> que tiene esto un curro. Entonces, <risa> pues que me hizo sentir eh, muy bien en las fotos y eso se transmite. Al igual que en un disco todo se graba, como dice un gran amigo mío. Uh -huh. Y se nota en el sonido que, que este disco está vivo porque hubo mucha magia en la grabación. También en la sesión de fotos hubo mucha magia y quería darle las gracias a Bernardo Doral por, por, por estas fotos tan bonitas. Y luego a mi hermana Idoya Montero pues porque ella ha hecho todas las portadas y todo el arte de todos mis discos es que estoy en solitario. Y todas han sido increíbles porque la verdad que cada uno ha tenido su etapa y su momento, pero sin duda... Este es el disco que, bueno, pues de todos los que he hecho, porque, bueno, pues es mi tercer paso en solitario y cada vez pues vas aprendiendo y este quizá ha sido el, en el que más me estoy reafirmando, ¿no? Porque todo es un aprendizaje y, y ella me ha acompañado en, en este camino siempre y nunca me ha soltado de la mano. Entonces, en este las dos nos reafirmamos y, y quiero darle las gracias porque el arte de este disco es impresionante. Estoy muy contenta con todo este diseño que ha hecho impresionante. La, portada, la contraportada me parece increíble todo como sí. está por dentro del libreto todo entonces quería darle muy especialmente las gracias de todo corazón y, y, a ido ya siempre ¿y hace por, que no está aquí? por cuidarme tanto está ella sí que está ah, sí, sí está. Pues bueno, ella pues es que entonces... siempre está a mi lado o sea, bueno, que... no, se parece no había, un montón no la, no la había visto sí. es que está tapada justo por el por el ordenador es muy discreta y entrar a saludar por lo menos podríamos saludarla yo creo que sí no yo creo que sí se claro que sí pasa un momentito hombre sí te queremos saludar Elena bueno, le deja un momentito me va a matar me va a matar no, ella no, ella ella no. pero bueno quería hacerlo porque como sale el formato físico pues quería hacerles una mención muy especial porque es muy importante lo que el trabajo que han hecho a tan ver, fantástico. A, además, eh, Idoya, buenos días. Hola, buenos días. <ríe> Mira, es que hay una cosa en la que procuramos fijarnos igual. Alonso Millán es un caballero que desde usted sentado, que Elena Hola, y sus tocados Hola. se queda de pie. Es que estamos organizando, queridos oyentes, un tinglao en el estudio, que es lo que más me divierte en esta vida. Entonces, detrás de las personas que, que damos la cara, la imagen o la voz, hay muchas personas que trabajan y bien. Por ejemplo, Elena, que se dedica al teatro y no, no, no. hace vestuarios diseños y sabe un montón de, de sombreros, pues también no, nos acompaña y vamos buscando pues profesiones en las series, pues en las películas, los que ponen la música, en fin, los trajes. Lo hemos comentado todos, mm. Idoya, porque eh, es un trabajo precioso, es sumamente elegante y sexy, y sexy, porque hay que ver cómo está tu hermana en, en el trabajo. ¿Qué hace uno a la hora de, de pensar en el arte? ¿Qué es lo primero que te planteas? Bueno, yo estoy un poco nerviosa porque nunca... No me extraña, esto, o sea, pues sufre, sufre, así no te olvidarás de nosotros. Perdona, Ido, ya, perdóname, pero <risa> es que... No pasa nada, no pasa nada. No ha sido tú, ¿eh? Me va a matar, Ahora me va a matar. matar. No. no pasa nada. Pues lo primero que hay que hacer para, para hacer un arte de un disco es sentir, yo creo. O sea, sentir y, y saber eh, buscar sobre todo el concepto, que, que, que haya una unión global con todo, ¿no? con, la, con lo que es la música, con la imagen que se quiere dar. Con, desde, el, desde el color a la tipografía, todo, tiene que estar en consonancia. O sea, entonces lo primero que hay que es sentirlo, escuchar mucho las canciones. Eh, cuanto más conexión haya con el artista, también mucho mejor. Uh -huh. Y luego ya eh, que se dé un poco la magia ¿no? de tu, lo que uno quiera transmitir, cómo haya captado todo eso para poder llevarlo a cabo. Es, en, yo la verdad que en ese disco lo tenía tan tan claro 
que, que bueno, es como... Mm, ha sido bastante fácil para mí. Eh, lo tenía muy claro. Ha, ha, ha fluido todo muy bien. Pero Hemos para estado que los oyentes, muy... perdón, sí, perdona, eh, los oyentes se den cuenta cuánto tiempo de trabajo más o menos lleva. Eh, mira, te voy a decir una cosa. Esto es como cuando uno se enamora de algo, ¿Sí? no cuesta demasiado tiempo. <risa> Darse y, cuenta, ¿no? Y, y además el tiempo se te pasa volando. Desde luego. Cuando uno está con alguien que no tal, Ay. se te hace eterno. Ay. <risa> Además no estás inspirado ni nada. Oye, Entonces... para estar nerviosa estás muy acertada, sí, ¿eh? Sí. <risa> Estupendamente. No, pero... Estupendamente. Muchas gracias. Es verdad, lo hemos entendido. Amaya, ibas a decir algo. No, perdóname. Eh, quería Entonces... decir simplemente pues, que como este, somos como si a mesas, de hecho, te, nos llevamos 10 meses, entonces de agosto a octubre tenemos la misma edad. Ah, o sea, ahora tenemos 38 y entonces en octubre ya, eh, ya pasamos a... Eh, incluso hay una época en el año que tenemos la misma edad. Mm. Entonces, y de ellos siempre estamos muy unidas mm. y, y estamos muy mm. sincronizadas. Entonces, si alguien me conoce en esta vida, vamos, está es Iroya. Mm. Y sabe perfectamente lo que yo quiero. Entonces, mm. ella lo, lo capta mejor mm. que, que nadie y, y nadie mejor que ella. Lo, lo y aparte es un artista, entonces lo sabe encima llevar a cabo. Simplemente quería hacer este ah, apunte bien. y nada más. No y quería... nosotros este reconocimiento, una mm. última pregunta. Jessica. Bueno, pues eh, a mí hay una canción eh, que me parece que tiene mucha magia, como decía uh -huh. Idoya, porque expresas perfectamente lo que, lo que nace de, de cada canción, ¿no? Es eh, Cuando canto, hay otra canción que para mí también es de mis favoritas, que es Inevitable, yo no sé si tienes tú así alguna como especial. Todas lo son, porque al final, bueno, pues siempre lo, lo digo en, en todos los discos, son como hijos. Yo sí. no he tenido hijos, pero esto es como... Pero no van a la universidad, salen más baratos. <risa> sí, un poquito. También eso es verdad. Yo lo decía, lo de la hora que el momento parto, pero sí que es cierto que luego, pues universidad hay más cosas. Y bueno, más, eso más, es lo de menos. Y, eh, eso casi la menos. universidad es lo de menos. Entonces, pues es difícil para mí elegir. Quizá darte mi vida, que como os comentaba uh -huh. antes, pues fue la primera canción que, que bueno, que la que inició un poco toda uh -huh. la etapa, todo el, el comienzo de, 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 bueno, de, de este disco tenga un significado un poquito más especial, pero todas las canciones forman parte de, de, de todo lo que tenía guardado para transmitir en este disco, con lo cual, pues todas lo son. Pues vamos a despedir la, la entrevista precisamente con Cuando Canto, pero sí me apetece decir que ganas mucho en las distancias cortas. <risa> mucho, bonito. mucho. Así que aquellos que se ofrecen en Twitter tendrán que ganar posiciones para cantarle esa canción de cerca y que a ella le gusta. ¿eh? Porque claro, es una mujer con las ideas muy claras. La vasca del equipo, que es Teresa Sánchez de Letona, pues me decía, claro, si es que son vascas, que se va a esperar de ellas, ¿no? Todo, todo bueno. Que la historia familiar también ayuda a otros oyentes que están emprendiendo aventuras empresariales, ya sí. tengan que ver con la música, con el arte o con otros aspectos de, de la vida. Así que, perdona por el atraco, pero no lo volveríamos nada. a hacer y la próxima vez a más en más sí. profundidad porque tienes una entrevista en solitario apasionante, ¿eh? Que lo sepas. Bueno. O sea, que lo sepas que la vamos a perseguir y que no te vamos a perseguirla, escapar. perseguirla, por no ser lo interesante. Claro, el trabajo que se hace. Que no me es sacáis que... igual. <risa> y eso, esto y muchísimas más cosas que hace, porque ella es una artista muy, muy, o sea, con todas las letras. Se le nota. O sea, se le que, nota. Sí, Familia sí. de artistas. Pues la recomendación de este disco estupendo, si Dios quiere, yo también, Amaya Montero, nosotros también queremos y te queremos hasta pronto. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Día especial, sin duda. No se podía empezar de mejor manera. Gracias por el cariño y todo este afecto, de verdad. A ti.